friends welcome to general study forum in today's video we will discuss about reads तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट क्या है और कितने वेराइटी का रीट्स है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीट्स एंड व्हाट आर द कोड्स दैट कैन इशू द रीट्स फर्स्ट रीट्स आर नथिंग बट दे आर डिरेक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द कोड्स एंड एज पर द प्रोविजन ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रीट्स सो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट इशू कर सकते हैं एंड दिज रीट्स आर इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द क्वेश्चन ऑफ रीट अराइजेस व्हेन देर इज वायोलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन जब होता है तब रीट उसी इशू होने का संभावना होता है सो आर्टिकल थर्टी टू इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सो अंडर दिस आर्टिकल रीड्स आर इशूड एंड दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर अम्बेडकर इट इज द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंजड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ हु कैन इशू द रीड्स वाट आर द कोर्ट्स दैट कैन इशू इट रीड्स फर्स्ट आर्टिकल थर्टी टू एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीड्स सेकेंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू द रीड्स थर्ड प्रोविजन इज एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड बाय द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इशू रीड्स बट टिल नाउ नो सच थिंग हैज हैपन नाउ लेट्स कंपेयर द रीड जूरिस्टिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स सो फर्स्ट दो लेट्स कंसिडर अबाउट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीड्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली एंड द रीड जूरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द ऑल ओवर द एंटायर कंट्री सो द टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन इज ऑल ओवर द एंटायर कंट्री एंड द थर्ड थिंग इज द आर्टिकल थर्टी टू हुई चंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीड्स इज इट सेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट्स सो दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव रीट इशू रीड्स इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट्स इट कैन इशू रीड्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो अदर लीगल राइट्स सो इट इज वाइडर The रिस्ट jurisdiction of high courts is wider than Supreme Court, and with but one limitation is high court can issue writs within its territorial jurisdiction. And Article two twenty six, which empowers the high courts to issue writs, is not a fundamental right. So the high courts may refuse to issue writs, as two twenty six is not a fundamental right. Now let's consider about the different types of writs. Number one is habeas corpus. Number two is mandamus. Number three is prohibition, and number four is certiorari. Number five is co warranto. Now uh, let's consider about uh, discuss about uh, individual rights. First, habeas corpus. So the literal uh, meaning of habeas uh, corpus is to have the body off. so this writ is issued when uh, a person is detained by another person so it is issued to the person who has detained another person and the writ is issued to produce the body of the latter before the court and the court then examines the cause and legality of such detention and the objective of habeas corpus is to check arbitrary detention of any person or individual so this is the real objective of habeas corpus now let's consider about discuss about mandamus which means literally means with command so it is issued to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform so mandamus is issued to a public official and it can be issued against public body a corporation inferior court or a tribunal or a government 
बट इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोहिबिशन द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इट मीन्स टू फॉरबिड एंड दिस रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिट इज टू प्रिवेंट द lower court from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it doesn't possess now what are the other features of this writ of prohibition first it directs inactivity and it prevents the lower court and that it can be issued only against judicial and quasi judicial authorities and this writ of prohibition cannot be issued against administrative authorities so only can be issued against judicial authorities now let's uh, discuss about certiorari that means to be certified or to be informed and it is issued by higher court to a lower court or tribunal like prohibition and the objective is either to transfer a case pending with the lower court to itself or to quash the order of a lower court in a particular case so this is the objective of certiorari now what are the other features of certiorari first it is issued on the grounds of excess jurisdiction or lack of jurisdiction or if there is an error of law and this certiorari is both preventive as well as curative unlike provision uh, prohibition which is only preventive now uh, let's uh, discuss about other features which of certiorari which are different from other rules that the writ of certiorari can be issued only against judicial and quasi judicial authorities but in 1999 91 supreme court ruled that certiorari can be issued even against administrative authorities now let's discuss about the writ of co warranto which means by what authority or warrant now it is issued by a court to inquire into the legality of claim of a person to a public office so it prevents illegal usurpation of public office by a person so anadhikar occupation of a office or post is prevented by co warrant now what are the other features it can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution so only those posts which are permanent character of and a statue created by a statute or a constitution and different from other rules in that unlike other forwards it can be issued by any interested person and not necessarily by the aggrieved person friends thanks for watching please subscribe to this channel and contact us in our mail id thank you very much